señores, muchas cositas ya. Hoy es que verdaderamente se cumplen los, diez, los 100 días del gobierno de Luis Abinader y Corona, uh -huh. porque eso hay que aclararlo. <coughs> Por cierto que Dorín Cabrera se esmeró y arrancó con los Abinader desde donde tienen su origen uh -huh. y terminó en el Palacio Nacional. Hizo una genealogía. Sí, una, una narrativa uh -huh. completa. Okay. Señores, el, el, hay una cosa que sí es positiva. El PLD no está en el poder. Y aunque no hay una marca todavía clara, hay una cosa que sí está clara. Que este no es un gobierno del PLD. Este es el gobierno de Luis Abinader y el Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Bueno, un periódico, o un periodista norteamericano, una mujer, dijo algo, y es que Biden se equivocó, que no debió permitir que ni él ni su gente eh, siguieran callando frente a todos los... Eh, falsedades y alegatos de Trump porque en cierta forma el que calla otorga y eso prendió en algunas áreas quedó siempre esa duda y cuando yo vi eso recuerdo que aquí en esta revista desde hace cuatro años se le está diciendo de la redacción de Danilo que ellos estaban callando frente a las acusaciones. Es indudable que el gobierno del PLD, desde el mismo 2004, se caracterizó por una forma de gobernar en la que tenían funcionarios honestos, responsables, servidores públicos y tenían un grupo que lo que estaban haciendo eran negocios. Y nunca se llegará a probar que había cosas pequeñas, tonterías, que a veces funcionarios peledeístas, ellos la asumían. ¿De qué estoy hablando? De que tú tienes, por ejemplo, una, un informe anual de, de la gestión de un funcionario, de un departamento, de una secretaría. Y eso, o lo hacía el mismo funcionario a través de alguien, o se lo daba a alguien para beneficiarlo. Las memorias, las canastas navideñas, la recepción en un sitio, cómprale la comida que vamos a comer aquí en la oficina. Tonterías, pero si tú lo sumas cuatro años de 10 mil pesos de comida diaria, es mucho. Y el PLD se acostumbró a eso. Ahora, ahora, eso de estar cuatro años diciéndoles ladrones, corruptos, ellos debieron defenderse. Y, y, y lo recordé porque vi que en lo que sea falsedades, Biden debió salir a, salirle al paso a, a Trump. Eso es importante. Eh, las Naciones Unidas aseguran, a través de su organismo correspondiente, que es la FAO, que el 40% de la población haitiana está en un estado de inseguridad alimentaria. Eso no es nada raro, oigan, oigan. Y que para marzo, abril y mayo del año que viene, esa cifra va a aumentar. Y entonces, como dice Carlos Alonso, ¿y eso cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta mis ingresos, mi estabilidad, mi tranquilidad y mi economía? Muy sencillo. Hoy, pero no es que... Nosotros le mandamos el 
El 40% no tiene nada, el 60% es que nosotros mandamos, el que ellos consumen. Y los otros tienen que buscar su comida porque ellos no se pasan tres, eh, las tres comidas sin comer. De algún sitio la buscan. Entonces yo quiero decir que primero tenemos que aumentar la producción. Independientemente de que si nos toca o no, hay que subir la producción porque Haití hay que suplirla. Segundo, hay que lograr que nuestros costos permitan que Haití compre barato. Y tercero, eso va a aumentar las migraciones. Y irse a las Naciones Unidas, dispararse un discurso, el presidente o el canciller, y decir que la alimentación de Haití asciende a una cantidad de dinero tal que necesita dos cosas, o donaciones o el dinero para que República Dominicana pueda suplir eso. Porque ya uno está cansado de oír que el presupuesto dominicano no da para los partos, pero nada más te mencionan eso. Yo pregunto, ese millón de, de haitianos que están aquí, ¿tienen cenaza subsidiado? ¿Tienen seguro? No, porque no tienen identificación, pero se enferman. Y si yo voy a una emergencia, me dicen, su seguro, o tiene que pagar la consulta, si yo voy. Pero si va un haitiano, no le pueden decir eso. Tienen que atenderlo. Entonces, ese es algo que el gobierno tiene que meter en su presupuesto y cómo buscarle esa solución. ¿Verdad? Ese es un problema mucho más eh, grande del que todo el mundo se puede imaginar. Que en Haití no hay comida y que va a haber menos. Otra cosa, mañana sigue el juicio. Ese juicio... Eh, está en su apogeo, pero que no se piense que dentro de un mes va sentencia. Ustedes han notado que ese juicio tiene diferentes vertientes. Ayer se puso de moda el que Danilo tiene la culpa de los encartados, de los que metieron ahí. Víctor Díaz y, y Andrés Bautista, Danilo me metió ahí. Bueno, ya tienen un culpable defiéndete y demuestra que Danilo es mentiroso. Ah, pero que, que no nos pusieron a todito. Defiéndete tú, que mal de mucho no es consuelo de tontos. Defiéndete. Mira lo que pasó con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo primero, la acusación del asfalto. Empezaron a ver, mire, el asfalto era tan complejo que cuando lo estudiaron, no lo han retirado, eso está pendiente. Y lo van a someter y lo van a meter preso y lo van a soltar. Pero no le van a probar corrupción en el asfalto. Porque el asfalto es muy complejo. Es una pena que Félix de Sena se dedique nada más a hablar vaina de pelota y de deporte. Él era vecino de una gente de eso. No, tú coges a Félix y lo pones a hablar de asfalto. Y te, te da una cátedra de asfalto. De por, yo, por ejemplo, no sabía por qué tú tienes que levantar la capa que está para poner la nueva. O la adherencia, eh, que es lo que mismo Félix nos estaba diciendo. Tú sí. tienes que usar una planta que esté cerca de donde lo vas a aplicar, porque el asfalto no se puede enfriar. Y muchísimas cosas. Por ejemplo, yo quería hablar con José Israel porque tengo la sospecha de que el rocas, el, el, la ceniza del, del de la planta del la carbón quemado. Yo creo que se le puede poner un porcentaje de, de eso al, al, al asfalto. Sí. ¿Verdad? Si hay hace 30. No lo sé, pero si, si tú coges y lo usas para agregado y lo usas para asfalto, ya tú tienes que casi, casi el la ceniza va a costar más que, que el combustible. Sí.
Y hay otra cosa también. Eliminó totalmente el problema de medio ambiente. Mire, yo estaba por el sur en estos, eh, el fin de semana y me di cuenta de que están trabajando, están trabajando en la circunvalación de Baní, doctor. Y eso está ahí cerquita, doctor. Es una oportunidad de aprovechamiento eh, formidable para lo que es ese subproducto. Ya nosotros, ya nosotros lo vivimos con la escoria de Falcon Bridge. Ya, el agregado Falcondo. Óyeme, la escoria de Falcon Bridge tenía <coughs> tantas solicitudes que ellos la venden ya. Uh -huh. eh, digo que el, juez, el, el juicio sigue y ahora está de moda que Danilo fue el que embromó a Víctor Díaz, porque eh, Víctor se mete en unos líos y después le echa la culpa a los otros. Lo que tiene Víctor es sencillamente que decir, mira, procuradora, yo le quiero declarar que este fue el billete que yo me saqué y en mostrar al loto de, 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 de Estados Unidos, de España, de los 500 millones de dólares. Y ahí mismo ya tiene su problema resuelto. Porque hay un problema. ¿Ustedes se acuerdan las declaraciones de Temito Clemontá cuando lo acusaron? Pero Temito que no dijo, Danilo me incluyó. Nunca lo dijo. Pero a él lo incluyeron. ¿Y qué dijo él? Que él le dio los cuartos al partido. Él no lo negó. Uh -huh. Ahora yo me pregunto. ¿Usted ha oído mencionar cuáles obras hizo Félix Bautista? Félix tiene mucho cuarto y tiene dinero, hizo, pero ¿cuáles obras él la construyó? Obras estatales. Sí, sí obras de... Porque no, él no es constructor No, porque privado. es el... Él nunca ha hecho una cosa privada. Aunque no, que le han pegado construcciones privadas, precisamente. Sí. Bueno, el tema es que Feli tiene una excusa muy buena y ahí es que tú ves que él es tan popular en el... Nadie del PLD nunca, ni de Danilo, ni de Leonel, ni de, ha atacado. ¿Sabes por qué? Porque Feli sí ha hecho lo que hizo, lo, lo que dijeron de, de, de Temístocles. No hay un PLDista que haya ido con un problema donde Félix Bautista que no se lo haya resuelto. Ese es el problema. Y él no tenía bocina, no estaba dándole cuarto a los periódicos, nena. Pero tú te hablas con los PLDistas y Félix siempre les resolvió los problemas a los PLDistas. Al punto de que él puede decir, es que yo todos los cuartos que me gané los regalé. Y no es verdad, ¿eh? Uh -huh. Mira doctor, pero si dice, si le dijeron a Temo que, que qué pasó con el dinero, él dice yo se lo entregué al partido, ese partido en el momento en que supuestamente recibió ese dinero de, de, de Odebrecht o de donde sea, ese partido tenía un presidente y que se supone que es la persona a quien se debe preguntar sobre el destino dado con respecto a esos recursos. Mira, es que ese problema de las declaraciones de bienes y de la auditoría de la Cámara de Cuentas. Todos los días se complica más. Ayer apareció una noticia pequeñita que dice Contrataciones Públicas investiga un contrato de basura en Boca Chica. Y yo digo, ¿cuántos municipios hay aquí? ¿Y cuántos Ciento, distritos sí. municipales hay? Uf, muchísimo, Mira, más de 180. Si no hubo tiempo ni recursos para realizar las auditorías a las principales obras que se hicieron como de Brecht, la refinería, la Liga Dominicana, la Liga Municipal. ¿Usted cree que aquí va a haber recursos para revisar todos los contratos que los ayuntamientos dieron? Eso es lo que es un arroz con mango. Pero no hay nada porque ahora va a haber más trabajo pendiente. Esas contrataciones, oye bien, de esos auditores externos, los abogados que los imputados van a gastar 
cuando le hagan una acusación, porque esas acusaciones, sean inocentes o no, tienen que buscarse un abogado y un abogado bueno. Y por si tú no lo sabes, esos abogados andan entre los 50 y los 100 mil dólares por, 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 por representarte. Hmm. Y si tú sumas el costo de los auditores, el costo entonces que pagan los imputados son dos. Y, y el costo de un proceso, porque cuando hay que investigar, la, la, la Procuraduría investiga, y no solamente con, uh -huh. con la auditoría de la Cámara de Cuentas. Por eso es que yo digo, justicia restaurativa, más el tiempo, señores. Usted sabe que al doctor Abinader le va a pasar lo mismo que le pasó a Danilo con Barrigol. Pero Danilo dijo, espérate, vamos a negociar con Barrigol, porque es que él iba a cobrar en el 16. Uh -huh. Y él llamó, dice, no, no, yo quiero un avance de esos cuartos. Que ahora Luis lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo, porque Luis va a cobrar los cuartos de las indemnizaciones y de los condenados en el 2025 y en el 2025 Luis no va a ser presidente sí, sí. entonces eso es por lo que nosotros ahora, esas personas que tienen su interés de yo no tengo chance de ganar unas elecciones mientras esa gente tenga un cuarto y hay que trancarlo bueno, eso yo lo entiendo uh -huh. tránquenlo a todito y, y preso ellos no pueden ser candidatos. Esa es una táctica. Porque aquí hay gente que no puede llegar jamás a ganar una candidatura, ni, de, ni siquiera de regidor, si no mete preso a los regidores. Y ellos lo saben que es así. Tenemos que meter preso a Danilo. Mira, si Danilo con el PLD, con lo cuarto se arma y se rehace, hay que pelear con el PLD. Tenemos que hundirlo y desaparecerlo. Mira, a Gonzalo le metieron tres, tres acusaciones. El asfalto. Vieron que el asfalto no iba a progresar. Le metieron el hotel de él en Barahona con un préstamo del Banco de Reserva. ¿Y tú sabes lo que le metieron ayer nuevo? Sí. Que él hizo un adendum a Odebrecht y que él es un imputado y un encartado en Odebrecht. ¿Por qué es que hay que meter a Gonzalo? Porque tiene 38 mil votos, 38 millones, eh, perdón, 3 millones 800 mil votos. Un 38%, perdón. Uh -huh. Perdón, un 38%. Hay que meterlo y desbaratarlo. Entonces, miren cómo han cambiado de acusación con Castillo. Otra, eh, meter a todos los gobiernos del PLD. Porque... <coughs> Leonel está soñando que él es aliado hasta que alguien convenza a Luis de que él no sabe nada, llegó ahora mismo y si algo pasó, yo no estaba aquí. El político activo con mejor imagen y sobre todo que solamente está esperando su gestión, y si Luis coge y mete preso a uno de él, ahí mismo ya hay que hablar de reelección. El que mete la pata, lo meten, lo meten preso. Entonces, cuando eso ocurra, porque siempre aparece un Dorín Cabrera que le uh -huh. hace un análisis y le dice, mira, tú te puedes quedar. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Ahí mismito ya Leonel tiene que fajarse con otra cosa. Eso no es de que me dieron... Mira lo que hizo el PLD hoy. Aprobó la Junta, no empezó a pelear con la Junta y a decir, esa Junta es de, de Leonel Fernández. No, señor, apoyamos a la Junta. Ya la comprometieron, porque eso es haber sido poder. El que poder sabe que esa es la posición correcta. No pueden estar inventando de que esa Junta no sirve, esa Junta obedece a Guido Gómez y, a, y al PLD. Porque ha ido sí. Gómez, el presidente en llave de él. Sí, sí, sí. Bien. Y 
Eh, todo no es los 100 días. 100 días es una muestra gratis. Ahora, el mismo Luis dijo, no, no, ahora es que hay que hacer el gobierno, porque ahora todo es felicidad. ¿Ustedes saben cuánto tenía Danilo de popularidad a los 100 días? 85% de aceptación. Bajó a 65. Y termina casi preso porque lo van a meter, ellos tienen que meterlo. Lo que están es acumulándole pruebas. A ver, ¿cómo es que van a salir de Danilo? Entonces, hoy que es 25 de noviembre, que yo creo que, ah no, fue 25 de septiembre, que el gobierno cumple 100 días, hay que manejar esto con futuro. Tú no puedes decir, ah, pues ya terminaron. No, no, ahora es que se va a comenzar. Y ahora comienzan entonces los candidatos a hablar. El, el día de hoy hay una efeméride que yo sencillamente quisiera preguntarme. En el 1960, Rafael Enrique Trujillo comenzó a debilitarse. Ya el apoyo americano en ese momento no lo tenían. En ese año ocurrió, primero, el movimiento... El 14. No, del 14 interno, el movimiento revolucionario, donde cayeron todos los jóvenes presos. Como en, tuvo que quitar a Negro y poner a Balaguer, porque ya no los res, tenía que presentar una imagen. Y yo me pregunto, un tigre, ladrón, asesino, pero un hombre que era un estadista bien asesorado, en que nunca cometió el error de rodearse con gente menos inteligente que él. Yo me hago una pregunta. Y Rafael Enrique Trujillo, con 30 años, porque tenía 31 cuando lo mataron, pero con 30 años de ejercicio de poder, le dio una orden al Servicio de Inteligencia Militar que mate tres mujeres, Vaya y maten esas tres mujeres que me tienen cansado. Miren, el que vivió esa época sabe que Trujillo cuidaba muchas cosas y que en ese momento él sabía más que nadie que le iba a ir mal. Y eso fue lo que marcó el 30 de mayo. Eso fue lo que marcó el 30 de mayo. Yo no lo estoy justificando. Es una pena que Euclides... No con nosotros, está haciendo buchito, pero ahora que no se quiere meter en el pleito de Danilo y Lionel, es esa situación, <coughs> quien mejor la puede jugar es Víctor Grimaldi y Euclides Gutiérrez. ¿Por qué Trujillo se metió en ese lío cuando tenía el agua al cuello? ¿Por qué esas mujeres no representaban un peligro como para matarlas? Sí era un peligro porque eran tres mujeres con sus tres maridos presos, ¿Verdad? Y fueron y mataron hasta el chofer. Pero por una orden de Trujillo, como dice las efemérides, cumpliendo órdenes del tirano Trujillo, son asesinadas en la cumbre de Puerto Plata las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, opositoras al régimen, así como su acompañante, el chofer Rufino de la Cruz. Hoy Minú, hija de una de ellas, dice que que los problemas de la justicia trajeron que no se hizo justicia. Yo le quiero decir a Minú que ese juicio con eh, Rafael Valera Benítez, eso llenó una, eso hizo conciencia aquí, tanto que eso, eso se conmemora internacionalmente. Entonces, la violencia de, contra la mujer tomó cuerpo con eso, y Era, eso es una materia pendiente que tenemos. Mandó Trujillo a matar a esas tres mujeres en medio de una crisis que él sabía que le iba a complicar. Es verdad que en esa época decían, ya hasta mujeres se está matando. No solamente eso, sino que ahí mismo comenzó la iglesia a disentir de él. Tú sabes que Monseñor Pitini, que era amigo íntimo de Trujillo, 
que a él se debe que muchos muchachos de los que soltaron fue a Monseñor Pitini que se lo soltaron. Cuando firmó la pastoral tuvo que renunciar porque no tenía que justificarle a Trujillo por qué él firmó eso. Era un documento de la iglesia, renunció del, del arzobispado, ahí hay que él se retira. Entonces aquí hay muchas cosas que se quedaron pendientes y por eso uno a veces se queja que lo más importante aquí no se discute. Eh, ahora, lo que, lo que está de moda es que hay que meter al PLD y anularlo. Entonces, todos los imputados acusan, acusan porque eso es lo que está de moda, a todos los gobiernos del PLD. ¿Eh? Ahora hay uno que está pidiendo hasta que traigan a Marco Vasconcelo de, de Baisil, porque uh -huh. él va a decir todo. Pero Rondón lo pudo haber dicho. Rondón pudo decir, mira, esos 200 diputados yo le pagué la campaña. Esos tres presidentes, mira el cheque aquí, yo cooperé con esa ¿Y campaña. ¿Y por qué no lo dice? En el periódico La Nación se publicaron tres cheques de Luis Horacio Cano del Banco de Crédito dándole 100 mil pesos a tres candidatos Joaquín Balaguer Leonel Fernández y Peña Gómez ¿Por qué Rondón en vez de estar hablando de Marcos Vasconcelos no presenta eso, porque es que Rondón no era empleado público. Dice, tan, corru tan malo es el que corrompe como el, co el corruptor como el corrupto. No, el juicio lo que hay que llevarlo a cabo. Y, oigan, no es por eso que se va a, con a condenar a Rondón. Rondón tiene otras cosas que... Cuando no tengan esto, le van a sacar lo otro. Porque es que él confesó en estos días que él era consorciado y que él tenía también un contrato, además de ser el gestor. Pero el señor Rondón no le gusta decirlo todo. Yo creo que si Ángel Rondón decide un acuerdo y decir todo, Aquí se consigue dinero y se consigue la verdad y se consigue, porque aquí no se ha matado a nadie. Y usted no se puede llevar de una pila de políticos resentidos que no tienen forma de ganar unas elecciones. Ah, no, la corrupción no se discute. Es verdad, pero en Estados Unidos la discuten. Ahorita decía Félix de Sena que los Mets estaban enterados de los líos de Bernal Armado. ¿Tú sabes cuál fue el problema de Armado? No fue que engañó a mucha gente, porque eso bueno. se usa, felonía, fraude, bueno. que engañó a judío, eso fue. y él es judío, y no se lo perdonaron los judíos. Usted puede engañar a todos los cristianos que usted quiera, pero no engañe a judío, <risa> porque te va mal. Bueno, eh... Trump ayer ejerció el poder e indultó el pavo del sanguíneo. Ajá. Sí. Eso se usa. Ya perdona un pavo, ¿verdad? Sí. Pero se come en el reto. Sí. ¿No es así? ¿Eh? Uh -huh. Víctor Díaz se desliga del soborno de Odebrecht. Presenta el número del billete que él se sacó en la loto. Porque él dijo, él hizo una fiesta cuando completó el dinerito. Uh -huh. Hubieres dijo algo que no se ha buscado. Hubieres dijo que el país que mejor construye, fabrica autobuses a buen precio es Brasil. Y que aquí no se ha revisado las compras que ha hecho la OMSA desde que se creó la OMSA a Brasil. Sí, te ve que... Eh, Ayer yo eh, vi, me pasaron por el lado, uh -huh. nunca lo había visto, 
Sí. Tres articuladas. Sí. Tres guaguas articuladas me pasaron por el lado. Nada más pueden andar por las avenidas largas, por la Kennedy, la 27, porque no. eso, así. Ver, pero usted ha visto, doctor, que, la, que cuando usted ve el logo de adelante, Mercedes Benz, porque es la máquina que sí. mueve. Pero Marco la, Polo. Marco Polo. Es, es de la carrocería. Sí, es, es, la, es una fábrica brasileña. Por eso tú preguntaste ayer la fotografía si era un catarey. Sí. El catarey no era articulado, ni era un cabezote. El catarey uh -huh. era un camión completo. El... Quiero también decir que Bernardo Vega escribió algo y sería bueno, o lo dijo en su programa, que lo invitan, que ni Leonel, que Leonel no va a ser candidato en el 2024 porque su salud no se lo va a permitir. Cuando tú oyes eso, tú dices, ¿estará muy viejo? ¿Está enfermo? ¿O ya está fuera de obsoleto? ¿Qué, qué información tiene Bernardo de que se atreve a decir eso? Que Leonel no será. Y yo le digo a Bernardo, si está sano, si está sano, va a ser candidato. Y si es candidato, a él es que van a tener que ganarle. Y hay que ganarle para que no sea presidente. Amable Aristi fue sometido a un procedimiento cardiovascular y le dieron de alta ayer. Sigue en Miami para los chequeos. Salud Pública publica hoy una lista de 163 vehículos que se quedaron funcionarios con ellos en las manos. Yo no me explico si tan loco, si hay un cambio de gobierno, porque si usted era de Leonel y vino Danilo y usted del PLD, no le van a quitar la camioneta. Pero ellos pensaban que lo van a votar y que también se van a llevar la camioneta. Pero tan loco, hay que ver si es verdad, ¿eh? Sí. Hay que ver si es verdad, porque ¿cuál es el problema de un PLDista? Que lo van a votar, seguro, porque los PRMistas tienen que trabajar. Uh -huh. El único que cogió su cargo y no se llevó a más nadie fue el embajador en España. Ninguna de la gente, y quiero decir algo de Juan Bolívar y su gente. Ayer, en un lugar que estábamos, alguien dijo, mira, esa persona que te saludó, esa es una persona protegida de Juan Bolívar. ¿Cómo protege? O le busca un cargo en un programa de USAID. Porque para que ustedes sepan, esa gente de participación que están trabajando en la frontera y que le dicen a los guardias, deja pasar a esa mujer a dar a luz. Esa persona no es un patriota, esa persona le pagan para que vaya a la frontera. Entonces yo quiero decir, él no ha protegido a nadie, a él lo han protegido y le han hecho el coro, a él lo han protegido. Entonces que se den de estar diciendo que a fulano es, tiene una claque, no. Él es un líder periodístico de, de prensa que derivó que derivó su liderato al proceso de los programas de USAID. Esos programas de, ya que no tengo la CIA, déjame actuar con programas específicos. Ahí tienen uno bueno, porque no buscan en la alimentación de Haití. Entonces, él... No ha protegido a nadie, a él lo han protegido y le han hecho el coro. Todo el mundo, todo el mundo. Eso se suma a lo del IAD. Yo quisiera hablar con Faña y yo me pregunto, esos vehículos que Hipólito le entregó a los municipios, ¿fue un acto de corrupción? No. Le compró a Manolito Alfaro muchísimos equipos de limpieza y se lo entregó a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque la presidencia de la República a veces no le da los cuartos a los funcionarios, sino que le manda lo que quieren. Peralta mandaba las camionetas 
a obra pública, la compraba y se la mandaba, y, a la, y al ejército nacional, ¿o no? Ahí le mando las 50 camionetas. Ustedes pidieron un dinero, ahí le mando las 50 camionetas. Entonces, lo del Instituto Agrario de Faña, hay que averiguar cuál es la situación. Hay que averiguarlo porque eso no es fácil. El, quiero terminar con un pésame, tres pésames. Primero murió el doctor Dionisio Soldevila Bautista. Dionisio es médico, fue médico, cirujano, anatomista, un especialista en anatomía topográfica y descriptiva. Eh, me da mucha pena que le hayan hecho un reconocimiento a Dionisio ahora que murió. Y mucha gente se lo hace, ¿ustedes saben por qué? Porque Dionisio tiene dos hijos periodistas que son dos estrellas. Pero él se merecía ese reconocimiento vivo. Y ahora todo el mundo le hace un, un, un reconocimiento. De manera que a los hijos de Dionisio le damos el pésame, igual que a José. José es primo hermano de Dionisio. También murió Pedro Braulio Álvarez Guzmán. Pedro Braulio Álvarez es nieto de Virgilio Álvarez Pina. Hijo de Braulio Álvarez. Pedro Braulio fue coronel del ejército encargado. Eh, el presidente Guzmán tenía dos ayudantes militares, uno en palacio y uno en la casa. Él despachaba mucho en la casa. El encargado de la oficina en la casa era Pedro Braulio Álvarez. Y en el palacio tuvo Pai Piantini y Núñez Noguera. Entonces, Pedro Braulio era casado con una, una muchacha apellido Muzdi. Murió también antes de ayer. Nuestro pésame a los Álvarez Sánchez y a los Álvarez Guzmán. Murió una prima, mi hija de una prima hermana mía, doctora en medicina, dermatóloga, hija de mi prima Nelly Riz y de mi amigo Gala Melgarejo de León. Nelly Jenny Melgarejo, médico dermatólogo. Eran tres hermanas y las tres fallecieron en diferentes épocas. De modo que nuestro pésame a la familia Álvarez Guzmán, Álvarez Muzdi, a, Dionis, a la familia de Dionisio y a nuestra familia Melgarejo Risque. Bien, hay una denuncia que se hizo ayer de que se allanó un hermano de la ex primera dama, la señora Montilla de Medina. Y yo quiero decir lo siguiente. El hermano de Doña Candy no está siendo investigado hasta hoy. Se trató de un embargo en el edificio en que vivía el hermano de la ex primera dama. No era a él. Es un lío ahora, doctor. ¿Eh? Cuando le pasa algo cerca a una gente de esa, piensan que a ellos. Sino... No con, además de que no fue a él, las autoridades que fueron a hacer el embargo no contaban con el auto del juez. Y dejaron sin efecto ese embargo. No fue ningún allanamiento del PEPCA. Todavía estamos en la pendeja esa de los embargos ilegales. Y mucho menos me encuentro raro, porque si hasta un, el vicepresidente de la Suprema dio una declaración en contra del, juez, de la, del presidente de la Suprema hoy, diciendo que hay que abrir los tribunales, lo mismo que está diciendo Surún, porque esos tribunales colegiados siempre tienen diferencia. Subero tenía problemas con Papi Luciano. Entonces, todavía 
a irregularidades de embargo, estando los tribunales cerrados y en cuarentena y en un estado de excepción que el presidente acaba de pedir una prórroga y el tigueraje sigue funcionando con aguaciles, señores, alguien tiene, porque es que ese poder judicial es muy, muy difuso y peluso y confuso, no es como el ejecutivo, que el presidente dice tal cosa y se acabó el juego. La labor de Miriam Germán pero no es una cosa chiquita tampoco. Mira, Miriam mira como Germán tú pones estos días que dieron, después de que hay dos o tres vueltas es que viene termina decidiéndose el asunto de, de que ya no puede haber acuerdos entre eh, acuerdos de que para eh, Paul, de que está bien, me comprometo a no acercarme a esa mujer y a fin de cuentas va y la mata. Sí, pero el problema es que por toda parte hay problemas, porque ese hombre lo que se le olvidó fue matarse. Mm. El que mató a todo el mundo. Sí. Se le olvidó matarse, y se fue y se metió en un hotel. Entonces, doña Miriam la, la pusieron de alta. Eh, eso cambia una cosa, porque es que ahí hay mucha presión y mucha tensión. Y una persona que tenga predisposición o ya tenga hipertensión y diabetes, coge una presión de un país entero en que el presidente le dice... Tú eres la encargada de la... Oye, eso no lo aguanta ni ella ni Berenice, que está sanita. Eso tiene que ser un consejo de Ministerio Público, bien dirigido, porque no le puede encargar eso a Miriam entero, porque va a explotar, sencillamente. Tú quieres una pausa, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, doctor.